हेलो बच्चों द क्वेश्चन से दैट टू पार्टिकल्स हैविंग मास रेशियो एन इज टू वन आर इंटरकनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रीम दैट पासिस ओवर अ स्मूथ पुली इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड देन द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एंड द ऑप्शंस आर एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जी एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जी एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू जी एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इन टू जी ओके तो इसका लिखते हैं कि कौन से हो जाएगा एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ए सी एम सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ओके थोड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं मानते हैं कि इस तरह से एक पुली है ए पुली मासलेस है इस तरह से ठीक है हमने एक रस्सी से दो मास कनेक्ट कर दिए इस तरह से इसका मास मान लेते हैं कुछ इसका मास कुछ एम वन मानते हैं इसका मास एम टू मान लेते हैं ठीक है रस्सी में टेंशन टी होगा इस तरह से इसका वेट नीचे एम वन जी और इसका वेट नीचे एम टू जी लेकिन आपको दिया है मास रस्सी आपको गिवेन है तो गिवेन जो है लिख देते हैं गिवेन एम वन अपॉन एम टू इक्वल से एन अपॉन वन ठीक है या फिर यहां से हम लिख सकते हैं एम वन इक्वल्स एन एम टू ठीक है मतलब एम वन जो है एम टू का एन टाइम्स तो हम मानते हैं कि पूरा सिस्टम इस तरह से नीचे जा रहा है ये के एक्सीशन से और ये वाला ऊपर जाएगा ये के एक्सीलेशन से ठीक है तो पहले ये निकाल लेते हैं इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ फॉर एम वन तो देखिए फॉर एम वन क्या बन जाएगा एम वन जी माइनस टी इक्वल्स एम वन ए लिख सकते हैं तो लिख हो जाएगा एम वन जी माइनस टी इक्वल्स एम वन ए ऐसे ही लिखते हैं फॉर एम टू ये क्या बन जाएगा टी माइनस एम टू जी इक्वल्स एम टू ए ओके टी माइनस एम टू जी इक्वल्स एम टू ए दोनों का एक्सीलेशन सेम होगा क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड हैं एक ही स्ट्रिंग से अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ऐड कर देते हैं तो देखो क्या आने वाला है यहाँ पे यहाँ बचेगा टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे बचेगा एम वन माइनस एम टू इन टू जी इक्वल्स एम वन प्लस एम टू इंटू ए ओके तो यहां से ए क्या आने वाला है ए बन जाएगा एम वन माइनस एम टू अथॉन एम वन प्लस एम टू और इंटू यहाँ पे एक आएगा जी ठीक है हमें पता है एम वन है एन एम टू एम वन है एन एम टू सपोर्ट कर देते हैं ए क्या आने वाला है ये बन जाएगा एम वन जहाँ पे वहां पे एन एम टू पुट करते हैं तो एन एम टू माइनस एम टू और नीचे भी आएगा ऐसे ही एन एम टू प्लस एम टू और एक यहाँ पे जी आने वाला है ठीक है देखिए ऊपर नीचे एम टू कॉमन ले लेते हैं तो एम टू जब कॉमन लेंगे तो यहाँ जगह एन माइनस वन और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ भी एन टू कॉमन आ गए तो एन प्लस वन इन टू जी एन टू से एन टू कैंसिल तो ए आ गया है एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इन टू जी ओके पुट करते हैं सेंटर ऑफ मास का निकालते हैं एक्सीलेशन तो एक दिन नाउ एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये बनेगा ए सी एम इक्वल्स एम वन ए वन एम वन ए वन कर देते हैं तो एम वन ए और ऐसे सेकंड का लिखेंगे तो एम प्लस एम टू इंटू ए अपॉन एम वन प्लस एम टू पुट कर देते हैं एम वन है एन एम टू और इसका एक्सीलेशन आ रहा है एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इन टू जी ऐसे यहाँ पे फुट करेंगे तो एम टू फिर से आएगा 
एम टू और एट एफ एस एक्स एन माइनस वन अप वन एन प्लस वन इन टू जी नीचे आएगा एम वन प्लस एम टू तो एम वन कितना है एन एम टू प्लस एम टू ठीक है एम टू कॉमन ले दो दोनों तरफ से बेसिकली ऊपर से एम टू और एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इन टू जी पूरा कॉमन ले लिया ठीक है तो यहाँ बचेगा एन और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस वन नीचे क्या बचेगा एम टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एन प्लस वन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे आएगा माइनस ठीक है क्योंकि हमने एक का प्लस माना एक सिलस तो दूसरे का अपने आप ही माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस यहाँ भी आ गया माइनस ठीक है तो देखिए एम टू से एम टू कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया एन माइनस वन का होल स्क्वायर नीचे एन प्लस वन का होल स्क्वायर इन टू जी आ जाएगा ठीक तो ये सी एम आ जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर और इन टू जी जैसे इस क्वेश्चन लिखते हैं एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू जी ये आपको आ गया है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होप यू अंडरस्टूड इट वेल ऑल द बेस्ट